गुड मॉर्निंग क्लास दिस वीडियो इज फॉर क्लास एट रेशनल नंबर्स आवर टॉपिक इज रेशनल नंबर्स टुडे वी विल लर्न अबाउट रेशनल नंबर फर्स्ट थिंग वॉट कम्स इन द माइंड इज वॉट इज रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या होता है तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि रेशनल नंबर क्या होता है ऐसे तो आप नंबर्स बहुत सारे क्लासेस में पढ़ चुके हैं बचपन से हम नंबर्स पढ़ रहे हैं अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं जैसे नेचुरल नंबर होल नंबर इवन नंबर ऑड नंबर प्राइम नंबर्स बट फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस भी आपने पढ़ा है बट अभी आपको क्या पढ़ना है ये न्यू टॉपिक है एकदम क्लास एट के लिए दैट इज़ रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन जो दी है सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि वॉट इज़ द डेफिनेशन रिटर्न ऑन द बोर्ड द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड B is not equal to जीरो are called rational numbers. Rational numbers वो numbers होते हैं जो कि a by b के form में written हो a by b means like a fraction. 4 by 3, 5 by 2, anything is known as fraction. But there are two conditions. What are they? First, they are ए एंड बी देर ए एंड बी आर इंटीजर्स ए और बी ए और बी क्या होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए अब बात आती है कि इंटीजर्स क्या होते हैं तो इंटीजर्स आपने क्लास सेवन में पढ़ा है फिर भी मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि इंटीजर्स सारे नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर जीरो एवरी थिंग निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर जब सब चीज़ कंबाइंड हो जाती है सारे निगेटिव पॉजिटिव प्लस जीरो तीनों चीज़ों को जब हम कंबाइंड करते हैं या इसको आप दूसरे फॉर्म में कहते हो कि नेचुरल नंबर और होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर को जब हम क्या करते हैं कंबाइंड करते हैं एक साथ ले आते हैं देन दे आर कॉल्ड इंटीजर्स तब उनको हम क्या कहते हैं इंटीजर्स कहते हैं यानी कि माइनस वन माइनस टू जीरो वन टू ये सारे इंटीजर्स हैं तो ए और बी यानी कि फ्रैक्शन जो दिया हुआ आपको दिख रहा है ए बाई बी ये ए बी इंटीजर होना चाहिए और ये बी भी इंटीजर होना चाहिए लेकिन एक और कंडीशन है क्या कंडीशन है कि B इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि डिनोमिनेटर आपने पढ़ा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रीवियस क्लासेस में यानी कि ये A A इज व्हाट न्यूमरेटर एंड B इज व्हाट डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें आपको दी हुई हैं जो इसमें A और B के फॉर्म में वो इंटीजर्स होनी चाहिए अनडाउटेडली ये बात तो क्लियर है लेकिन एक कंडीशन और इसने लगाई वो ये कि डिनोमिनेटर यानी कि B वाला जो इंटीजर होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि अगर अगर किसी भी फ्रैक्शन का इंटीजर जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो गया तो वो फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है नॉट डिफाइन हो जाता है उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है और अगर किसी नंबर की किसी फ्रैक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन हो गई तो वो रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा क्लियर इसलिए रेशनल नंबर के बाद दो कंडीशन है पहली कंडीशन कि वो ए बाई बी के फॉर्म में दूसरी कंडीशन कि वो ए और बी इंटीजर्स होना चाहिए और बी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए तो दिस इज आपको ये आपको रेशनल नंबर के बारे में पता चल गया अब बात ये आती है कि रेशनल नंबर है तो ठीक है लेकिन आपको ये रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन जैसा ही दिख रहा है अब इसमें रेशनल नंबर क्यों कह दिया गया इसको इसको फ्रैक्शन भी कह सकते थे फ्रैक्शन पढ़ते तो ज़्यादा इजी होता क्योंकि हम फ्रैक्शन तो छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं तो इनको क्यों रेशनल नंबर कहा गया तो एक माइनर सा डिफरेंस है रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में वो माइनर डिफरेंस क्या है वो माइनर डिफरेंस आपको बोर्ड पर विजिबल है ध्यान से देखिएगा फोर अपॉन फाइव इज अ रेशनल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन ये दोनों है रेशनल नंबर भी है फ्रैक्शन भी है अब बात आती है थ्री की क्या ये थ्री रेशनल नंबर है तो आपने कहा नहीं सर ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये ए बाई बी के फॉर्म में तो नहीं है तो हम इसको ए बाई बी के फॉर्म में बना सकते हैं ना क्योंकि मैंने आप पहले पढ़ चुके हो कि अगर किसी भी वैल्यू को किसी भी नंबर को वन से अगर आप डिवाइड करते हो उसमें कोई चेंज नहीं आता है इसलिए थ्री अपॉन वन अगर हम आप लिख भी देते हो तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर बन जाएगा और ये कोई चेंज भी नंबर में नहीं आएगा सिमिलरली जीरो अपॉन वन मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि B इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन न्यूमरेटर जीरो हो सकता है न्यूमरेटर के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है 
बार दोबारा समझिए न्यूमिनेटर के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है डिनोमिनेटर के साथ केवल बाउंडेशन है कि वो जीरो नहीं हो सकता इसलिए हम जीरो अपॉन वन भी लिख सकते हैं उसके बाद आप एक चीज और देखिए हाँ ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है अब आता है माइनस फोर अपॉन फाइव तो ये क्या फ्रैक्शन है अगर यहां माइनस नहीं होता तब तो ये फ्रैक्शन होता लेकिन यहां पे क्या है माइनस फोर है और माइनस फोर अपॉन फाइव कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर माइनस फोर अपॉन फाइव फ्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता तो आप फ्रैक्शन का मतलब क्या समझते हैं फ्रैक्शन मींस भाग किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पार्ट तो क्या किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट माइनस में हो सकता है किसी भी इस डस्टर को अगर हम पार्ट करें आप दो हिस्से में तोड़ सकते हो तीन हिस्से में तोड़ सकते हो दस हिस्से में तोड़ सकते हो क्या माइनस वन हिस्से में तोड़ सकते हो इसको नहीं तोड़ सकते तो जब हम किसी भी चीज को फ्रैक्शन नहीं कर सकते माइनस फॉर्म में तो हम उस चीज को कभी भी इसीलिए कभी भी फ्रैक्शन माइनस में नहीं होता तो ये मेजर डिफरेंस है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स में इसीलिए हमने इनको रेशनल नंबर्स का नाम दिया इसीलिए हम इसको रेशनल नंबर कहेंगे तो आपको इससे आपको दो चीजें पता चल गई क्या पता चली दो चीजें पहली चीज कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं क्लियर तो रेशनल नंबर कितने टाइप के हो गए दो टाइप के रेशनल नंबर्स हो गए एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव अच्छा अब आपको वो भी क्लियर है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनके सामने पॉजिटिव साइन हो नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनके सामने नेगेटिव साइन हो क्लियर अच्छा अब थर्ड टॉपिक जो है आपके बुक में वो दिया हुआ है फ्यू प्रॉपर्टीज बेसिकली थ्री प्रॉपर्टीज आपको दी हुई है रेशनल नंबर की तो थ्री प्रॉपर्टीज क्या है उसको समझ लेते हैं तो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज तो सिमिलर हैं बस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं मिरर इमेज है कह लीजिए आप थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिखा रही है वो दिखा रही है क्या इफ ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर रेशनल नंबर आपने पढ़ लिया अब बोल रहा है कि अगर ए बाई बी एग्जाम्पल ले रहा है कि ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है कोई भी एनी नंबर एंड एम इज अ नॉन जीरो इंटीजर और m क्या है एक नॉन जीरो इंटीजर है तो अगर आप किसी भी a बाई बी रेशनल नंबर को m नॉन इंटीजर नंबर से दोनों में मीन्स न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है तो जो फ्रैक्शन आएगा जो दूसरा फ्रैक्शन आएगा या जो दूसरा रेशनल नंबर आएगा वो इक्वी इक्वी वैलेंट इक्वी वैलेंट कैसे बना है इक्वल वर्ड से बना है इक्वी वैलेंट होगा प्रीवियस रेशनल नंबर के फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर मैंने लिखा है a बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी इन टू एम इन टू एम मीन्स अगर एग्जाम्पल आप लेते हो कि फोर बाई फाइव एक रेशनल नंबर है और उसमें m, m यानी कि सिंगल इंटीजर यानी कि थ्री थ्री दोनों सिमिलर है उसका हम मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिलता है ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन मिलता है अब ये 12 अपॉन फिफ्टीन क्या होगा हमेशा इक्विवेलेंट होगा किसके 4 अपॉन फाइव के क्लियर तो ये आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एग्जांपल मिला इसी का सिमिलर प्रोसेस है बस मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या हो जाता है डिवीजन हो जाता है यानी कि अगर a बाई बी एक रेशनल नंबर है और उसको एक कॉमन डिवाइजर से कॉमन डिवाइजर दैट इज एन अगर उसे हम डिवाइड करते हैं तो जो आपको फ्रैक्शन मिलेगा वो इक्वीवेलेंट होगा प्रीवियस फ्रैक्शन के एग्जाम्पल आप देख लीजिए a बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई एन यानी कि 12 अपॉन 5 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स 4 अपॉन 5 अब ये 4 अपॉन 5 इक्वीवेलेंट होगा 12 अपॉन 15 के तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है थर्ड थिंग जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं जिसको मैंने कहा कि थर्ड प्रॉपर्टी है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है इससे लगभग सिमिलर है आप उसको भी ध्यान से समझिएगा कि आपको अब जो चीजें आप उसको भी आप क्लास बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं जैसे कि आपने एक फ्रैक्शन अभी एग्जाम्पल किया जिसका नाम था ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन इस एग्जाम्पल को अगर हम दोबारा लेते हैं अगर अब इसमें जो थर्ड टॉपिक यही है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना 
तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स हम बचपन में क्या समझते थे इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म क्लियर है क्लास फोर में फाइव में सिक्स में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को स्मॉलेस्ट फॉर्म के मतलब इसका सिमिलर नहीं हमने समझा था स्मॉलेस्ट फॉर्म यानी कि हम इसको कॉमन डिवाइजर इसका वन कर देते थे जब तक इसका कॉमन डिवाइजर वन नहीं होता था तब तक हम इसको डिवाइड करते जाते थे इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाते थे इसको कर्टेल करते जाते थे छोटा करते जाते थे तो अब इसको हम कर्टेल करेंगे इसको हम जो है कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कॉमन डिवाइजर वन करेंगे इसका तो इसको पहले कट करिए आप तो ये थ्री से आपको दिख रहा है कि दोनों डिवाइड होगा टू से तो डिवाइड नहीं होगा टू से आप ट्वेल्व को डिवाइड कर सकते हो लेकिन फिफ्टीन डिवाइड नहीं होगा तो नहीं करेंगे हमेशा वही इंटीजर लेंगे जो कि दोनों नंबर को डिवाइड करे क्लियर अब थ्री से लेते हैं तो थ्री तो ट्वेल्व को डिवाइड करेगा क्या ये फिफ्टीन को डिवाइड करेगा हाँ बिल्कुल कर देगा तो थ्री को थ्री से डिवाइड किया अगर हमने आप इसको कट कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो जो भी आप कर रहे हो थ्री से अगर आप इसमें डिवाइड कर दिया आपने इसको तो क्या आ गया आपके पास फोर अपॉन फाइव आ गया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बट एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास अगर अगर यहाँ माइनस होता अगर इस डिनोमिनेटर में माइनस होता तब क्या होता तब यहाँ पे आपका रिजल्टेंट क्या आता फोर अपॉन माइनस फाइव तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं है रेशनल नंबर के साथ दो कंडीशन आती है जो हमेशा याद रखिएगा पहली कंडीशन ये कि कॉमन डिवाइजर वन होना चाहिए और दूसरी कंडीशन कि जो माइनस साइन हो जो निगेटिव साइन हो वो हमेशा कहाँ होना चाहिए न्यूमरेटर में होना चाहिए डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए अगर साइन डिनोमिनेटर में है इसका मतलब कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी तक नहीं हुआ है तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको अब हम इसका माइनस साइन इलिमिनेट करके इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे तो अब बात आती है कि ये कैसे होगा तो हम इसको क्या करेंगे कि फोर अपॉन माइनस फाइव दिया हुआ है हम इसमें माइनस वन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम माइनस वन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा प्रोसेस है कन्वर्ट करने का न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में साइन को कन्वर्ट करने का यही प्रोसेस है यही तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तो अब जब आप इसको कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 4 इंटू माइनस वन माइनस फोर हो गया माइनस फाइव इंटू माइनस वन माइनस माइनस प्लस यानी कि अब आपका साइन कहाँ निगेटिव साइन कहाँ आ गया न्यूमरेटर में आ गया तो इसका मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो कोई भी क्वेश्चन जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर कन्वर्ट नहीं होगा वो रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस साइन जब तक न्यूमरेटर में नहीं आएगा तब तक हम उसको रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मानेंगे क्लियर ये तीन टॉपिक हमने आज कभी अभी कवर किया है अभी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और बची हुई हैं जिनको हमें पढ़ना है तो सबसे पहले अब आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन हम देख लेते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन वन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन वन में आपको क्या दिया हुआ है क्या करना है आप बुक पढ़िए अपनी तो क्वेश्चन वन में आपको दिया हुआ है एक्सप्रेस माइनस थ्री अपॉन फाइव एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर ट्वेंटी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इधर बीच इसी बीच में कि जैसे आपने यहाँ पे ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन लिखा था यहाँ पर अगर मान लीजिए माइनस था और आपने इसको जब डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या आया था तो आपने जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो आपका 4 12 अपॉन माइनस फिफ्टीन का क्या आया था आंसर माइनस फोर अपॉन फाइव आया था लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ नीचे माइनस है न्यू डिनोमिनेटर में यहाँ ऊपर माइनस है न्यूमिनेटर में फिर भी बीच में इक्वल टू साइन लगी है क्योंकि मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी जो फ्रैक्शन रहता है वो क्या रहता है इक्वीवेलेंट रहता है तो अब आप कैसे कह सकते हो कि ये इसकी इक्वल है तो ये इसके इक्वल है ये कहने के लिए ये जानने के लिए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ इस बात को जानने के लिए आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं फिर वे रिकॉल कर लीजिए कि हम इसमें कौन सा यूज़ करेंगे मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे ताकि हम ये चेक कर सकें कि रियली में ये ट्वेल्व अपॉन माइनस फिफ्टीन माइनस फोर अपॉन इक्वल है या नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा भाई दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस मीन्स 12 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड माइनस फोर इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस फिफ्टीन नाउ 
ट्वेल्व फाइव जा ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी माइनस माइनस प्लस सिक्सटी इज इक्वल टू सिक्सटी दैट मीन्स इट इज करेक्ट बोथ रेशनल नंबर आर इक्वी वैलेंट ओके अच्छा तो अब हम अभी चल रहे थे टॉपिक कहाँ क्वेश्चन नंबर वन पे तो क्वेश्चन नंबर वन आपका जो था वो क्या था कि आपको डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में जो आपको दिए हैं उसमें कन्वर्ट करना है यानी कि थ्री बाई फाइव अगर दिया हुआ है तो आपको पहले डिनोमिनेटर को एग्जाम्पल लिया है कि ट्वेंटी में बना के दिखाइए ट्वेंटी में कन्वर्ट करिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं थर्टी में कन्वर्ट करिए माइनस थर्टी में तो यानी कि इस फाइव दिस इज वॉट दिस इज गिवेन फाइव एंड यू हैव टू मेक दिस फाइव ट्वेंटी आपको इस फाइव को क्या बनाना है ट्वेंटी बनाना है तो अगर हमें इस फाइव को ट्वेंटी बनाना है तो हम क्या करेंगे भाई डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फाइव के डिविजर डिवाइजर में नहीं आता ट्वेंटी हमेशा मल्टीपल में आता है तो फाइव का मल्टीपल है ट्वेंटी तो हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव के टेबल में ट्वेंटी कितने टाइम्स में आता है फोर टाइम्स में तो माइनस थ्री अपॉन फाइव है हम क्या करेंगे फाइव में फोर का मल्टीप्लाई करेंगे अच्छा फाइव में जब हम फोर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इक्वेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या पढ़ा था मेथड कि हम सेम इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं ना ऊपर नीचे जैसे एम का पढ़ा था ए बाई बी में एम का मल्टीप्लाई हो रहा था न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर में भी तो जब डिनोमिनेटर में फोर का हो रहा है तो न्यूमिनेटर में भी फोर का ही होगा तो हम इसमें क्या करेंगे फिर से फोर का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे जब हमने इसमें फोर का मल्टीप्लाई किया तो वॉट यू विल गेट क्या मिलेगा आपको थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस एंड फाइव फोर जा ट्वेंटी यू विल गेट ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी दिस इज द न्यू रेशनल नंबर दिस इज द इक्वीवेलेंट रेशनल नंबर हैविंग डिनोमिनेटर ट्वेंटी नाउ इफ यू हैव टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इन माइनस थर्टी अगर आपको माइनस थर्टी में कन्वर्ट करना है इसी फाइव को तो आप कैसे करोगे अब आपको फिर दिख रहा है कि थर्टी क्या है मल्टीपल ही है फाइव का अब अगर थर्टी मल्टीपल है तो बात ये आती है कि कितने टाइम्स में थर्टी आएगा फाइव के टेबल में थर्टी कितने टाइम्स में आता है सिक्स टाइम्स में आता है तो आपने कहा सर सिक्स टाइम्स में आता है लेकिन मैंने पूछा आपसे कि सिक्स टाइम में तो प्लस थर्टी आता है ना हमें तो माइनस थर्टी चाहिए तो हमें क्या करना होगा माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा तो माइनस सिक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें जब आप माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा तो ये बात आएगी कि भाई फिर से वही बात एम एन टीजर का मल्टीप्लाई होता है तो जब नीचे इसका हो रहा है तो ऊपर भी इसी का होगा तो ऊपर भी हम क्या करेंगे माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब ऊपर भी हमने इससे माइनस सिक्स से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या न्यू फ्रैक्शन आया माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स तो थ्री ए सिक्स जा एटीन और माइनस माइनस प्लस यानी कि दिस इज प्लस एटीन अपॉन फाइव सिक्स जा थर्टी और प्लस माइनस माइनस थर्टी हाँ यहाँ पे नेगेटिव साइन नीचे है डिनोमिनेटर में है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है लेकिन आपके क्वेश्चन में इसी की रिक्वायरमेंट थी कि आप डिनोमिनेटर में ही माइनस थर्टी ले आइए इसलिए इसको यहीं पे छोड़ा जाएगा क्लियर अब आपका क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री सिमिलर है इसके क्वेश्चन फोर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना था तो मैंने बताया आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर फाइव है तो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या करना है क्वेश्चन नंबर फाइव में बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है दो रेशनल नंबर में कंपेरिजन करना है कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है तो वो भी आप पढ़ चुके हैं अभी हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया था उसी मैथड से है ये भी क्वेश्चन नंबर फाइव भी कि कैसे आप एक्सप्रेस कर पाओगे कैसे आप पता कर पाओगे कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है ओके क्लास क्वेश्चन नंबर फाइव तो आपको अब इस क्वेश्चन में क्या करना है इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर यानी कि इन दोनों जो आपको पेयर दिए हुए हैं इस पेयर को थ्री बाई एट और जीरो इन दोनों में से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है इधर भी आपको एक और पेयर दिया मैंने दो एग्जाम्पल लिया है कि थ्री बाई माइनस थ्री बाई फोर एंड वन बाई फोर इन दोनों में से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है तो थ्री बाई एट जो आपको दिया हुआ है दूसरा रेशनल नंबर क्या है जीरो तो पहले आप इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए यानी कि क्या करेंगे आप जीरो अपॉन 
वन करेंगे अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लेट करते हैं लेट लेट थ्री बाई एट इज इक्वल टू जीरो अपॉन वन अब जब हमने इसको जीरो अपॉन वन किया तो अब क्या करेंगे हम इसके साथ अब हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एल एच एस बिगड़ आता है तो हम ये मान लेंगे कि एल एच एस वाला फ्रैक्शन बिगर है अगर आर एच एस बिगर आता है तो हम ये मान लेंगे कि आर एच एस वाला फ्रैक्शन बिगर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं थ्री किससे मल्टीप्लाई होगा वन से इक्वल एट किससे मल्टीप्लाई जीरो से एट किससे मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो थ्री इंटू वन किया तो कितना आया थ्री आ गया भाई और जीरो इंटू एट किया तो कितना आ गया जीरो आ गया तो इक्वल तो नहीं है तो फिर क्या थ्री ग्रेटर है कि जीरो थ्री इज ग्रेटर थ्री इज ग्रेटर देन जीरो तो कौन सा साइड ग्रेटर आया एल और आर एच एस ग्रेटर आया एल साइड में कौन सा फ्रैक्शन लिखा हुआ है थ्री अपॉन एट तो यानी कि ग्रेटर फ्रैक्शन इज थ्री अपॉन एट तो थ्री अपॉन एट इज ग्रेटर देन जीरो ये आप कर देंगे और दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अब ऐसे ही सिमिलरली ये भी आपको दिया हुआ है यहाँ भी एक फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे तो थ्री लेट कर लेंगे कि लेट माइनस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी कि थ्री का मल्टीप्लाई फोर से होगा और इस फोर का मल्टीप्लाई इस वन से होगा तो माइनस थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू वन इंटू फोर तो माइनस थ्री इंटू फोर थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इक्वल टू फोर वन जा फोर अब एक बात देखिए ट्वेल्व बिगर है कि फोर ट्वेल्व बिगर है लेकिन साइन क्या है माइनस तो माइनस में जितना बड़ा नंबर जितना बिगर नंबर माइनस में है जितना भी बड़ा नंबर होगा वो हमेशा हमेशा स्मॉलर होगा किसी भी छोटे से छोटे पॉजिटिव नंबर से इवन जीरो से भी वो स्मॉलर ही होगा क्योंकि वो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आता है और बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर वो जीरो के राइट हैंड साइड में आते हैं तो यानी कि माइनस ट्वेल्व स्मॉलर है फोर से यानी कि माइनस ट्वेल्व इज स्मॉलर देन फोर तो आपने ये समझ लिया कि फोर ग्रेटर है यानी कि कौन सा साइड ग्रेटर आ रहा है आर एच एस आर एच एस फोर आर एच एस में कौन सा फ्रैक्शन है वन अपॉन फोर तो वन अपॉन फोर इज ग्रेटर देन वन अपॉन फोर इज ग्रेटर देन माइनस थ्री अपॉन फोर ऐसे ही सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन बोथ आर सेम बस क्वेश्चन नंबर सिक्स में तो एकदम सिमिलर प्रोसेस है कोई चेंज नहीं है बस क्वेश्चन नंबर सेवन में एक छोटा सा चेंज है चेंज क्या है उसमें कि उसमें आपको सिंबल्स फिल करने हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे मैंने यहाँ पे सिंबल फिल करके दिखाया ना आपको तो वैसे ही करना है आपको इसीलिए मैंने पहले ही आपको सिंबल फिल करके दिखाया तो आपको वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन कौन सा साइड ग्रेटर है जो साइड ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा या आपको वहाँ पे तीन सिंबल्स दिए हुए हैं ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू अगर एल और आर बराबर आते हैं सिमिलर आ जाते हैं तो आप वहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे अगर एल एच बड़ा आता है तो ग्रेटर देन आर एच बड़ा आता है तो स्मॉलर देन क्लियर तो यही आपका क्वेश्चन नंबर सेवन तक का पूरा एक्सरसाइज वन ए में कवर हो गया अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर एट से जाएंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू